。燕山江用盐洒水时打错，教你一招，只需做好这一步，脆爽入味，放一年都不坏，越放越好吃。大家好，这里是百变小厨房。这个季节正好是在江大量上市的季节，这种嫩嫩生姜啊，白白嫩嫩的，水分也特别的充足，最适合腌起来吃，清脆爽口，开胃又下饭。腌生姜看似非常的简单，但很多人却做不好，以至于腌出来的生姜颜色发黑，不好看，不脆爽，口感发软，还不容易保存。这是因为没有掌握正确的腌制方法。今天我就给大家分享一下我用了三十几年的腌制方法。学会后，准保你腌出来的生姜比买的还要好吃，脆甜爽口，咸甜适中，不辣口，吃着超级的开胃又香。一次多做一点，吃一年都不会坏。我们发现啊，像这种的嫩生姜，它的个头非常的大，生姜上面分成很多块。就像一个大大的手掌一样，我们洗起来非常的不方便，所以说呢，用手把它掰成小块，然后再往里面加入适量的清水。生姜它是长在地里面的，所以呢，表面非常的脏，经常会有一些虫卵和泥土残留。如果直接洗是洗不干净的，所以说呢，我们可以提前先把生姜放在水里面浸泡十分钟。这样可以把生姜表面的泥土和脏东西软化一下。时间到，我们现在呢，找一个这种的小刀，将生姜表面不好的地方刮一刮，尤其是生姜表面的这一层比较脏的表皮，一定要把它刮掉。不仅仅是因为它表面非常脏，更因为咱们的表皮呀、啊、比较影响口感，所以说像这种表面非常老的皮，还有这种根部，一定要把它刮干净。这样吃起来才不会有吃土的感觉，吃起来也更放心。当然，表面其他外皮比较完整的地方就不用去掉了，因为咱们的嫩生姜和老生姜不一样，它的表皮也非常的薄，基本上呢吃不出任何差别。所以说，我们只需要把看起来比较老的地方，或者是比较脏的地方，用刀给它刮去就可以了。然后把顶部叶子的这一部分切掉，不要。这一部分虽然也可以吃，但是口感比较粗糙，尤其是牙口不好的，嚼起来比较费劲其实，在小时候，妈妈用它来做泡生姜的时候，这一部分是压根没有去掉的，因为妈妈说这一部分吃起来也很香呢。所有的生姜表皮完全刮干净后，再换清水将它漂洗几次，漂洗干净。像这种的嫩生姜，它和老生姜有所不同。它虽然吃起来也比较辣口，但是相比于老生姜，它吃起来就要爽口许多，辣味也没那么重，水分也更充足，所以呢，深受大家的喜爱。并且老话也说，冬吃萝卜夏吃姜，对于咱们女性朋友啊，我们就应该多吃一点生姜。洗干净的生姜，我们控水将它捞出来，放到漏筛里面，把表面的水分充分晾干。拿去晾之前，我们也可以先找个纸巾，把表面的水分稍微擦一擦，这样呢，后期晾的过程中就可以大大缩短晾生姜的这个时间了。正好今天太阳也不错，放到阳台上面，大概晾个半个小时就完全晾干了。半个小时后，我们可以看到生姜表面的水分已经充分被晾干。晾干后啊，这样腌出来的生姜有利于保存更长的时间。然后我们把生姜切成薄片，用来腌的生姜片不能切得太薄，但是也不能切得太厚，太薄的话腌出来就没有了。如果太厚的话，口感不好，辣味也特别重。一般情况下，厚度在0 2二到零点公分的样子就可以。切成像这样的薄片，然后把它们放入碗中备用。这个碗一定要干净，无水无油。接着加入一勺盐进来，盐不能加的太多，太多的话口感可能会发咸。我们用手给它抓拌一下，以这种漏的方式抓拌抓拌，让每一片生姜表面都裹上一层薄薄的食盐。就以这种方式抓拌约两分钟的样子，直到生姜表面出现微微出水的情况就可以。接着盖上一个保鲜膜，把生姜放在一旁腌制40分钟
，把生姜里面多余的辣味腌出来，还有多余的水分也腌出来。这样做出来的生姜放再久都依然脆甜爽口。最重要的是，吃起来也不辣口。接下来准备一只盘子，再准备一块老冰糖。很多朋友啊，拿这种老冰糖都没有办法，要么是用菜刀去砍，要么是用我们的擀面杖去敲，结果都发现很难把它敲碎。今天呢，来给大家分享一个小方法，我们不用敲，也不用刀去切，简单十几秒钟就能让我们的这块黄冰糖轻松的碎成小冰糖。方法非常简单，我们把冰糖连同盘子放到微波炉里面，然后开低火。接着把微波炉打开，烤上三十秒钟的时间。这个时候啊，你就会发现，这个时候的老冰糖，我们只需要用手轻轻一掰，就能把它分成一小块一小块的，比单晶冰糖还要小。准备好的冰糖，我们先放一旁备用。这个时候，我们的生姜也已经杀好水了，解开保鲜膜来看一下，碗底已经被杀出了许许多多的水。而且我们发现，被腌过的生姜，它现在变得柔韧度特别的强，怎么弯曲、怎么折都不会断。如果是这个程度，就说明我们已经洒水到位了。接着用手抓起生姜，把里面多余的水分再挤一挤，挤得越干越好，然后放进另一只大盆子里。接下来就可以开始腌生姜了。接着把冰糖倒进来。喜欢甜的可以全部倒进来，不喜欢甜的加上一点点就可以了。接着再准备一瓶白醋，白醋我们一定要挑选酿造型的白醋，千万不要挑选制造型的白醋哦。白醋的量要保证把生姜完全淹没起来。其实小时候，妈妈在腌制这道生姜的时候。他有时候会用到白醋，有时候也会用陈醋，但是我个人呢，觉得白醋腌出来颜色更加的漂亮好看，并且呢，吃起来口感也更好。戴上一次性手套，用手抓一抓，让冰糖、生姜还有白醋充分的混合在一起，就以这种抓拌的方式抓拌一分钟左右，接着再往里面加一点盐。如果你刚才第一次给生姜洒水的时候，盐加的比较多的话，这里呢盐就不用再加了，加一点盐进来，这样做出来的生姜才会咸甜可口。抓拌均匀后，接下来准备两个这种的密封罐，这两个玻璃密封罐是我平时吃了水果罐头的。在用之前，我们一定要先用开水将它烫一烫，最后再倒一点高度白酒进来，将它里面清洗一下。这样就可以达到一个消毒杀菌的作用。然后我们用筷子把拌好的生姜放到密封罐里面，一罐装好后，另一罐也给它装起来。每一罐不要装得太满，大概装到八分满的样子就可以了。接着再把碗中的汁水也加进来，一定要保证汁水把所有的生姜完全浸泡。然后给我们的密封罐盖上盖子，进行密封。放到冰箱里面去，能藏一个晚上就可以吃了。想要吃起来口味更好的，我们可以多放几天再来吃。这样腌出来的生姜，咸甜适中，清脆可口，颜色亮丽不发黑，吃上一口真的是太解馋了，非常的有食欲。我现在来给大家尝一尝，哇，真的是太清脆可口了。而且吃起来咸甜适中，特别的清脆爽口，而且一点都不辣口哦。还有生姜那种淡淡的香气，非常好吃，每一片都嘎嘣脆。我们可以把它用来当做开胃小菜，或者是炒菜的时候当做佐料来用，都特别的不错，比买的还要好吃哦。喜欢的朋友一定要收藏起来试一试哦。那好了，我们今天分享就先到这里了，感谢你收看，我们明天不见不散，拜拜。